Hola a todo el mundo, soy Bárbara Becares, soy periodista independiente y he estado las últimas dos semanas en Polonia. Eh, como muchos sabréis, eh, por un conflicto un poco de intereses entre Bielorrusia, Unión Europea, hay muchísimas personas ahora mismo eh, en busca de refugio que tratan de llegar a la Unión Europea desde Bielorrusia hacia Lituania o hacia Polonia, sobre todo ahora hacia Polonia, ya que la frontera es mucho más amplia y hay muchísimos kilómetros de frontera entre Bielorrusia y Polonia. Eh, la información que yo fui a cubrir, más que la de la frontera, porque sí sentía que en España tenemos bastante información de cómo está la situación en la frontera, que tristemente es bastante similar a cómo están en las fronteras entre Bosnia, Croacia, Serbia y Croacia, o, o Serbia y Hungría, eh, quise ver qué pasa cuando una persona ya está dentro del territorio europeo, cuando una persona ya ha llegado a Polonia, que es territorio de la Unión Europea. Vamos a recordar que cuando una persona en busca de refugio llega a la Unión Europea, por ley, tiene el derecho de pedir asilo y por ley tiene el derecho de que esa petición de asilo comience su trámite. Es un trámite largo, es un trámite legal, es un trámite en el que tienen que mirar si realmente necesitas esa, esa protección. Eh, lo que está sucediendo es que, eh, al igual que sucede en otros países fronterizos, se rechaza esa petición de asilo en el momento, por parte de las autoridades, por parte de la policía fronteriza, y se están re realizando muchísimas devoluciones en caliente de una forma constante. Las temperaturas son tremendamente heladas y lo que está llevando a muertes y, e incluso se sabe por ahora que me hayan contado a mí de tres casos de mujeres que han eh, perdido a sus hijos, eh, de abortado, vamos. Eh, que lo que es muy curioso porque justo hace unos días, no sé si, si lo habéis visto, Polonia quería incluso, el gobierno que está que es de, de extrema derecha en Polonia, quería penalizar que si una mujer pierde su hijo de forma involuntaria pudiera ir a la cárcel por homicidio involuntario y sin embargo las políticas fronterizas están provocando que muchas mujeres estén abortando eh, por el sufrimiento. Bueno, entonces lo bueno de toda esta situación tan oscura es que realmente la sociedad civil polaca se ha organizado muy bien, muy bien, muy bien y están haciendo cosas, la verdad, eh, increíbles. Y según me han estado contando, cada vez se está uniendo más gente a su causa, viendo lo que está pasando dentro de su país o en sus fronteras, la gente no quiere quedar separada y hay much, y como que constantemente hay nuevos profesionales de, legales, ¿no? nuevos abogados, nuevas abogadas, eh, nuevos psicólogos y psicólogas que están uniéndose a, a hacer frente a esta situación. ¿Cómo? Bueno, se ha creado un grupo que comprende a muchísimas organizaciones y colectivos independientes de diferentes ideologías, pero todas a favor de que se cumpla la ley y de que se deje maltratar a las personas en las fronteras. Se llama Grupa Granicha, algo así como Grupo Frontera, ¿no? Granicha es frontera. Y entre todos se gestionan, cada uno tiene sus funciones, ¿no? Hay organizaciones que son temas legales. Entonces hay abogados que siempre están por ahí por la zona fronteriza tratando de eh, tomar eh, acciones para que la policía cumpla con la ley. ¿Qué se hace? Pues las tres, los tres kilómetros más cercanos a la frontera están en estado de emergencia. Nadie puede acceder ahí a no ser que vivas ahí, trabajes ahí o hayas nacido ahí. Entonces hay gente que incluso se ha alquilado una casa de forma legal para vivir ahí y poder moverse libremente. Esa gente lo que hace es rastrear toda la zona para ver si encuentran a personas que hayan cruzado la frontera. Y si las encuentran, les dan comida caliente, les dan, les dan bebida caliente, ropa de abrigo y les preguntan si quieren pedir asilo. Si esas personas dicen que sí, que quieren pedir asilo, lo siguiente es informar al comité, al organismo de derechos humanos de la Unión Europea y se espera la respuesta. Cuando desde la Unión Europea, desde el comité de derechos humanos, llega una información que dice, vale, ya se puede empezar a tramitar este asilo, hemos aceptado, hemos recibido vuestra información, está todo informado. Eh, las personas activistas van donde el ese grupo de personas refugiadas que están, como pueden, sobreviviendo en el bosque, escondidas de la policía para evitar una devolución y eh, llaman a algún periodista, si hay periodistas por la zona, que hay bastantes, llaman a algún periodista, llaman a alguno de los abogados que son también parte de, de este movimiento activista y ya luego llaman a la policía. La policía se, pre, se, se persona y entonces en ese momento ya se puede... Eh, 
y a, los, las personas refugiadas, que en, la, en su mayoría son o de Irak o de Siria, piden el asilo. Entonces, por el momento, eh, se ha conseguido que con todo este proceso sí se comience el trámite de asilo. Luego no es fácil porque cuando una persona sí se comienza su trámite de asilo y no se produce esa devolución, se les encierra. No van a campos abiertos, sino que van a lo, a lo que se llama campos de detención o centros de detención, que son campos cerrados y pueden estar ahí durante muchísimos meses esperando que se tramite su petición. O sea, que pasan a ser personas que están prácticamente encerradas en una cárcel. Como en, este es un fenómeno muy nuevo, porque normalmente ahí las personas que piden asilo son de Chechenia y no tantas, es un fenómeno bastante nuevo que haya personas pidiendo asilo en Polonia, las personas activistas no saben qué podrá pasar después. Después de esos meses, que pueden ser 7, 8, 10 meses en esas cárceles, en esos campos, eh, no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar, si, si va a haber un alto índice de aprobación de asilos, un alto índice de rechazo, que es lo que muchos auguran que podría pasar. Y recordemos que cuando a ti te rechazan tu asilo, ahí sí que una, de, una deportación puede ser legal. Entonces hay que ir viendo qué van pasando en los próximos meses para ver cómo, hasta, cómo va a reaccionar el gobierno polaco ante todo esto. <risa> Hola a todos, soy Simone, voluntario en un in kitchen destinado a la ciudad de Sid, Serbia, cerca de la frontera con Croacia. Cuando oímos hablar de inmigrantes no nos damos cuenta, por desgracia, de la situación real a la que se enfrentan estas personas. Una condición de abandono total, sin puntos de referencia, en un país extranjero, en el que no pueden encontrar ninguna ayuda. Los inmigrantes apenas hablan inglés. Obviamente, se organizan en grupos para sobrevivir durante su viaje hacia el sueño europeo. La edad de estas personas es muy heterogénea y aunque la mayoría son niños de 22 años, también hay adultos, como Abdullah, el padre de Morteza, que gracias a Nunim Kitchen tuvo la oportunidad de recibir una ayuda médica fundamental para la reconstrucción de su dentadura. Si la mayoría de personas que huyen hacia la Unión Europea son de nacionalidad afgana, el caso de Abdullah puede ser el ejemplo evidente de la heterogeneidad del proceso de migración al que Europa se enfrenta en los últimos años. Abdullah es de origen iraní un estado en el que el dominio del gobierno es tan fuerte que ha llevado al padre de Morteza a la cárcel durante 10 años, después de haber manifestado su resentimiento contra el poder. El gobierno iraní financia las fuerzas talibán en Afganistán, nos dice Morteza, el hijo de Abdullah, que habla inglés de alguna manera, mientras lo acompañamos junto a su padre a la clínica dental My Smile, en la ciudad de Remska Mitrovica. Llegamos en tren, la asociación de Unin Kitchen cubrió enteramente los gastos de viaje. Morteza y su padre parecen inquietos por el examen médico. Lleva mucho tiempo viviendo en un campo en mitad del bosque, formado por tiendas de campaña, y nunca han recibido ninguna ayuda. Son relegados a una vida de fortuna en barrios de chabolas erigidos en los matorrales al lado de las carreteras o de la línea ferroviaria. Si no fuera por Nonen Kitchen, estas personas no tendrían la posibilidad de recibir ayuda de ningún tipo, incluso de tipo higiénico. Y son varios los inmigrantes a, obligados a vivir en tiendas de campaña en medio de los bosques. Una vez pasada la frontera, si lo consiguen, se relevan en campos de refugiados construidos por la Unión Europea, que obligan a personas como Morteza y a su padre a quedarse atrapados en un lugar sin posibilidad de futuro. Este es precisamente el principal problema al que se enfrentan los refugiados. El gobierno de Bruselas los confina en campos preestablecidos, donde no hay posibilidad de intercambio cultural. Los inmigrantes viven encuadernados en cercas y duermen en barracas. Son libres, por supuesto, de salir del campo, pero en horarios determinados, sin ninguna posibilidad de propiedad privada, ni siquiera de trabajo. Mantienen el campo trabajando gratis y se encuentran atrapados en un limbo. No pueden volver a su país de origen, pero tampoco pueden construirse una nueva vida en el continente europeo. La única solución que tienen estas personas es el pago de una suma de dinero a los traficantes ilegales, que les permita huir a otros países de la Unión. El padre de Morteza perdió la dentadura al huir de la policía. Confía en que por la noche, durante la huida a Croacia, perseguido por las fuerzas del orden, perdió la parte inferior de la dentadura. El accidente lo obligó a alimentarse mal durante mucho tiempo. Debido a su condición de refugiado y también en relación con su edad, Nunem Kitchen ha considerado oportuno cubrir íntegramente los gastos médicos, que ascienden a unos 350 euros. La última sesión en la clínica dental del padre de Morteza será la semana que viene. Abdullah, Gracias a Nonin Kitchen, tendrá de nuevo la oportunidad de comer como Dios manda.
Muy buenos días, soy María de None en Kitchen en Patras. Hoy quiero compartir algo de información sobre lo difícil que es la situación legal para las personas en movimiento y cómo se ven afectados. El 27 de noviembre, el gobierno griego anunció la apertura de dos nuevos campamentos en las islas de Leros y Kos, literalmente traducidos como centros cerrados de acceso controlado. Junto con el ya existente en Kios, ahora hay tres centros en funcionamiento de los cinco previstos. Al mismo tiempo, los efectos de la nueva legislación en materia de asilo se van aplicando lentamente. Ahora, el proceso de registro ya no puede iniciarse a través de entrevistas por Skype, sino que la gente tiene que empezarlo en uno de estos centros de registro designados. Además, las personas que son detenidas sin papeles ni tarjeta de asilo son supuestamente devueltas a esos lugares sin darles la oportunidad de solicitar asilo en la comisaría como se hacía previamente. Por ejemplo, en este momento tenemos un caso en el que un joven es mantenido en prisión sin saber qué va a pasar con él. En On M Kitchen intentamos ayudarle, pero la información que recibimos de los funcionarios es confusa y contradictoria. Es posible que el chico sea liberado en los próximos días o bien podría estar en prisión durante un mes y luego ser trasladado a uno de estos centros cerrados. En consecuencia, ante esta incertidumbre, el joven está muy preocupado por su situación y expresa con nosotros su cansancio, tanto mental como físico. Otro cambio relativo a esa nueva ley y los centros de registro en que las personas permanecerán en un área cerrada durante el tiempo de proceso, que dura hasta 25 días, según la información oficial. Sin embargo, ya existen varios informes que indican que ese plazo no se respeta y que las personas esperan muchas semanas o incluso meses a que el registro termine. Durante ese tiempo, no se les permite salir de dichos centros. Aún así, el director del Servicio de Asilo de Grecia, Mario Scaleas, declaró lo siguiente en el periódico inglés The Guardian. En ningún caso se va a retener a la gente como si fueran prisioneros. En cuanto se sometan a la toma de huellas tactilares y sean controlados por los funcionarios de Frontex y la policía Elena, podrán irse. No preveo que el proceso dure mucho tiempo, pero no puedo decir cuánto durará. Insistiendo con esa declaración en que, si los solicitantes de asilo se sometieran a los procedimientos de acogida e identificación, en lugar de convertirse en fantasmas, término utilizado por el mismo Mario Scaleas, estos tendrían acceso a las prestaciones sociales. Sin embargo, la deportación a las islas y la obligación de permanecer en los campamentos de registro cerrados suscita una gran preocupación entre la comunidad ya que este procedimiento parece ser más probable a partir de ahora. Según la información que ha obtenido No Name Kitchen, las deportaciones no se llevarán a cabo de inmediato, ya que todavía existen restricciones por el COVID. Pero la nueva legislación provoca más incertidumbre que nunca para las personas en movimiento que se encuentran actualmente en Patras. Además, no hay que olvidar que la nueva ley también da paso a la imposición de multas a las ONG que participen en el rescate de migrantes en el mar si realizan operaciones sin el permiso de los guardacostas. No en Kitchen Patras hará un seguimiento lo más cercano posible de esta situación para seguir informando y ayudando a la gente a defender sus derechos humanos básicos. Muchas gracias por su atención y les deseamos felices fiestas desde Patras. Soy Eddie, un voluntario de la asociación Solidary Wheels, transmitiendo desde la ciudad autónoma de Melilla, en la frontera sur. Hoy quisiera hablar sobre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes en Melilla, el CETI, y una gran injusticia que se ve tan normalizada en el sistema migratorio de la ciudad autónoma que suele ser pasado por alto. Hace unas semanas hablé sobre el hecho de que, hace medio año, la ciudad autónoma no respetaba el derecho a pedir asilo de todas personas indiferentemente de su, de su nacionalidad. Esto se debía a lo que se ha convertido en una premisa clave de políticas europeas sobre la migración transmediterránea, el mito racista del supuesto efecto llamada 
que propone que la regularización de personas en tránsito serviría como un factor de atracción para que muchas más vinieran. La ciudad autónoma cambió de tono de repente este verano, permitiendo a todas las personas con el deseo de solicitar asilo puedan lograr hacerlo, independientemente de la nacionalidad. Como resultado, las prácticas de la ciudad autónoma ahora coinciden con el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, por lo menos en este sentido específico. Sin embargo, la discriminación por razón de la nacionalidad sigue existiendo en el sistema migratorio de la ciudad, sobre todo en los centros de acogida para personas en tránsito recién llegadas. Hace dos semanas, cuando acompañamos a unas seis personas con solicitudes de asilo pendientes, viviendo en situación de calle, que fueron al centro para, manif para manifestar su voluntad de solicitar ingreso en el CETI, el acceso les fue denegado. La razón por la denegación, según les fue referido por, un, por el miembro del equipo de SETI que nos recibió a la puerta del centro, es que los ciudadanos marroquíes no pueden ser acogidos en el SETI con excepción de las solicitantes de asilo cuya solicitud de asilo haya sido admitida a trámite. Cabe notar que en el SETI no aplica los mismos requisitos de acceso a personas provenientes de otros países de África que de hecho pueden solicitar ingreso en el SETI aunque no hayan solicitado previamente la protección internacional como nos confirmó este miembro del equipo. No se entiende por qué las personas marroquíes recién llegadas a la ciudad no puedan acudir a este centro de primera acogida especialmente cuando la denegación del ingreso al SETI de hecho alarga su distancia en la calle. Les denegó el acceso a estas seis personas como a muchos más por el mero hecho de tener nacionalidad marroquí. Este tipo de discriminación entre solicitantes de asilo por razón de la nacionalidad va plenamente en contra del artículo 2 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, que se entiende como, como solicitante de protección nacional, el nacional de un tercer país o apátrida que haya formulado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se haya dictado una resolución definitiva. Dentro de este precepto se recogen persona, personas solicitantes de asilo de cualquier tercer país y por tanto confiriendo los derechos de acogida también a nacionales de origen marroquí. Reseñamos el hecho de que, según esta directiva, la acogida debe proceder para cualquier persona solicitante de protección internacional, no viéndose limitada al momento de admisión a trámite de, de dicha solicitud. Así que, desde Solidary Wills, denunciamos esta discriminación de facto, que no tiene base ni en el derecho interno ni en el derecho internacional. Abogamos por condiciones de vida dignas, no solo a través de la regularización a largo plazo, sino desde el momento del primer contacto. Yeah.